ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இது உங்கள் பாரிட்டி என் பேசி காரணம் நம்ம இன்றைக்கி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒத்துலியாம இயக்கம் அது மட்டும் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட்டு வந்து வரக்கூடிய சுயராஜ்ய கட்சியினர் பற்றியும் காந்தியர்களுடைய ஆக்கப்பூர்வ திட்டம் என்னென்னங்கிறத பற்றியும் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதுக்கா அதுக்கப்புறம் வந்து சைமன் குழு புறக்கணிப்பு இந்த டைட்டில்லாம் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து கவராக போகுது அடுத்தது வந்து முழுமையான சுயராஜ்யத்துக்கான போராட்டம் மற்றும் சட்டமறுப்பு இயக்கம் வந்து அது வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் ஒரு ஃபைவ் டாபிக் வந்து கவராக போகுது நேரு வரைக்கும் உட்பட ஃபைவ் டாபிக் வந்து மொத்தம் வந்து கவராக போகுது இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இதான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் அந்த சேனலை நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதே கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் என்னோட வீடியோஸ் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு தபறாமல் கிடைக்கும் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒத்துழையாமை இயக்கமும் அதனுடைய வீழ்ச்சி எப்படி இருந்தது அதை பற்றி தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஒத்துழையாமை இயக்கத்தின் கீழே தான் வந்து சௌரி சௌரா சம்பவம் வரும் அதன் காரணமாகத்தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா காந்தியர்கள் வந்து கைது செய்யப்படுவாங்க அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நிறுத்தி வச்சுருவாங்க அந்த ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை அதை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி செப்டம்பர் மாதம் கல்கத்தாவில் நடைபெற்ற சிறப்பு கூட்டத்தில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் ஒத்துழையாமை இயக்கத்துக்கு அனுமதி வழங்குச்சு அதாவது இது எப்போ இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வந்து எப்போ வந்து ஒத்துழையாமை இயக்கத்துக்கு அனுமதி வழங்குச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது நம்மளுக்கு தெரியும் ஒத்துழையாமை இயக்கம் அப்படின்னாவே அது வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி தான் செப்டம்பர் மாதம் தான் அதுக்கு வந்து பர்மிஷன் வந்து கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது செப்டம்பர் மாதத்துக்கு அப்புறம் டிசம்பர் மாதம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சேலம் சி விஜய ராகவாச்சாரியோட தலைமையில் வந்து நாக்பூரில் நடந்த அமர்வில் இந்த தீர்மானம் வந்து நிறைவேற்றப்படுது எப்போயுமே வந்து ஒரு இயக்கம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பர்மிஷன் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நிறைவேற்றுவாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்போ வந்து பர்மிஷன் கொடுக்குறாங்க செப்டம்பர் ஆயிரத்தி எப்போ நிறைவேற்றுறாங்க யார் நிறைவேற்றுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி டிசம்பர் மாதம் வந்து நிறைவேற்றுறாங்க சேலம் சி விஜய ராகவாச்சாரி வந்து இதை வந்து நிறைவேற்றார் அவருடைய தலைமையில் வந்து நடைபெற்ற போது வந்து அவர் வந்து நிறைவேற்றார் அடுத்து அடுத்தது வந்து இதனுடைய என்னென்ன கூறுகள் என்னுடைய அடிப்படை கூறுகள் என்னென்னன்னு சொல்லி வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதனுடைய மெயின் குறிக்கோள் வந்து என்னென்னா ஒத்துழையாமை இயக்கம் மெயின் குறிக்கோள் வந்து பட்டங்கள் மற்றும் மரியாதை நிமித்தமான பதவிகளை வந்து திருப்ப வந்து ஒப்படைக்கிறது அரசோட செயல்பாடுகள் அரசு என்ன செயல்பாடுகள் சொன்னாலும் அதில் வந்து ஒத்துழைக்காமல் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நீதிமன்ற வழக்கில் வந்து வக்கீல் அதாவது வழக்குறைஞர்கள் வந்து ஆஜராகாமல் இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் நீதிமன்றத்தில் இருந்த வழக்குகளுக்கு தனியார் மத்தியஸ்தம் மூலமாக தீர்வு காண்பது அரசு பள்ளிகளை குழந்தைகளும் அவற்றின் பெற்றோர்களும் புறக்கணிப்பது அரசு பள்ளிகளை குழந்தைகளும் பெற்றோர்களும் புறக்கணிப்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு சட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட சட்டப்பேரவைகளை புறக்கணிப்பது அரசு விருந்து நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் இதர அரசு விழாக்கள் வந்து பங்கேற்கக்கூடாது குடிமைப்பணி அல்லது சிவில் அல்லது இராணுவ பதவிகளை வந்து ஏற்க மறுக்க அந்நிய பொருட்களின் புறக்கணிப்பு மற்றும் உள்ளூர் பொருட்களுக்கு ஊக்கம் தரும் சுதேசி இயக்கத்தின் கொள்கைகளை வந்து பரப்பது இதான் வந்து இதனுடைய மெயின் குறிக்கோளாக இருந்துச்சு அதாவது என்னென்னா ஸ்கூலில் வந்து அரசு பள்ளிகளை புறக்கணிக்கிறது குழந்தைகள் மற்றும் பெற்றோர்கள் அவங்க தரக்கூடிய பதவிகள் மற்றும் இதர பதவிகளை புறக்கணிப்பது அதேமாதிரி சிவில் மற்றும் இராணுவ பதவிகளை வந்து புறக்கணிக்கிறது அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அரசு விருந்து நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் இதர நிகழ்ச்சிகளில் வந்து கலந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி உருவாக்கப்பட்ட சட்டப்பேரை வந்து புறக்கணிக்கிறது அந்நிய பொருட்களை வந்து புறக்க கணிச்சு உள்ளூர் பொருட்களை வந்து ஊக்கம் தர்ற சுதேசி இயக்க கொள்களை வந்து ஆதரிப்பது பரப்புவது அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏதாவது பட்டங்கள் அந்த மாதிரி வந்து பதவிகள் மரியாதை நிமித்தமான பதவிகள் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை வந்து புறக்கணிக்கிறது அரசு ஏதாவது செயல்பாடுகள் இருந்தா கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை வந்து ஒத்துழைக்காமல் இருக்கிறது நீதிமன்ற வழக்குகள் ஆஜராமல் இருக்கிறது தனியார் மத்தியஸ்தம் வச்சு வந்து தீர்வு காண்கிறது இதெல்லாம் வந்து இவங்களுடைய முக்கியமான கொள்கையாக இருந்துச்சு இந்த ஒரு எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்னா மொத்தம் வந்து எட்டு எட்டு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த எட்டு பாயிண்ட்ஸும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒத்துழையாமை இயக்கத்தின் கீழே தான் வந்து இந்த வரிகொடா மற்றும் சௌரி சவரா ரெண்டுமே வருது இதை மறக்காம ஞாபகம் வச்சுங்க ஒத்துழையாமை இயக்கம் அப்படிங்கிறதுன்னு கீழே தான் வந்து வரிகுடாவும் சௌரி சவரா சம்பவம் வருது ஒத்துழையாமை இயக்கம் எந்த யார் எப்போது வந்து அனுமதி கொடுத்தாங்க செப்டம்பர் மாதம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி யார் தலைமையில் நிறைவேற்றினாங்க டிசம்பர் மாதம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சேலம் சி விஜய ராகவாச்சாரிய தலைமையில்
வரிகூடா இயக்க பிரச்சாரத்தை காந்தியடிகள் அறிவிக்கிறார் அதாவது இதில் முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா எப்போ வந்து வரிகூடா இயக்க பிரச்சாரத்தை யார் அறிவிக்கிறாங்க அப்படின்னா காந்தியடிகள் அறிவிக்கிறாரு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ பிப்ரவரியில் அறிவிக்கிறார் அந்த வருட ஸ்டார்டிங்கில் வந்து அறிவிக்கிறாரு இதனால் வந்து காந்தியடிகளுடைய நற்பெயர் வந்து பெரிதும் வந்து மேம்பட்டதாக வந்து சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் விவசாயிகள் மத்தியில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பொசிஷன் பெரிய ஒரு தலைவராக வந்து கருதப்பட்டார் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து என்ன பண்ணார்னா காந்தியடிகள் நாடுதளவிய சுற்றுப்பயணத்தை வந்து மேற்கொண்டார் அதாவது நாட்டுக்கள் நாடு தழுவி என்ன பண்ணியிருக்காருனா சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொண்டு எப்படி இருக்கு எல்லாம் வந்து பார்த்துருக்காரு அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா அந்நிய துணிகள் வளர்த்து தீயிட்டு கொளுத்திருக்கிறாங்க அந்த எப்படி அந்த முன்னாடி வந்து ஒத்துழையமைக்கத்தில் வந்து எட்டு கொள்கைகள் பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி எல்லாம் நடந்திருக்குது அதாவது அந்நிய பொருட்களை வந்து எரிச்சு தன்னுடைய சுய உள்நாட்டு பொருட்களை வந்து ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு வந்து சுதேச கொள்கைகளை வந்து ஆதரிச்சிருக்காங்கல்ல அந்த பாயிண்டின்படி வந்து இவங்க வந்து அந்நிய பொருட்களை வந்து தீயிட்டு வந்து கொளுத்திருக்கிறாங்க அந்த கொள்கையின்படி வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்நிய பொது துணிகள்லாம் வந்து தீயிட்டு கொளுத்துறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அரசு வேலைகளை வந்து துறக்கிறாங்க மாணவர்கள் வந்து பெரும் எண்ணிக்கையில் வந்து தங்கள் கல்வியை வந்து கைவிடுறாங்க வழக்குறிஞர்களும் அதே மாதிரி வந்து இது பண்ணுறாங்க அங்கே என்னென்ன கொள்கையில் பார்த்தோமோ அது அப்படியே வந்து நடக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சம்பவத்தின் போது தான் வேல்ஸ் இளவரசர் அவர் வந்துட்டு இந்திய பயணத்தை வந்து புறக்கணிப்பது வெற்றிகரமாக நடந்து முடிந்தது அதாவது இந்த சம்பவத்தின் போது தான் அந்த வேல்ஸ் இளவரசர் வந்து இந்திய பயணத்தை வந்து புறக்கணிச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த புறக்கணிப்பில் தொழிற்சங்கங்களும் தொழிலாளர்களும் தீவிரமாக பங்கேற்றனர் அதாவது என்னென்னா வேல்ஸ் இளவரசருடைய இந்திய பயணத்தை வந்து புறக்கணிக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து வெற்றிகரமாக நடத்த முடிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து தொழிற்சங்கங்களும் தொழிலாளர்களும் வந்து கலந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த சௌரி சவ்ரா சம் நிகழ்வை தொடர்ந்து காந்தியடிகள் உடனடியாக இந்த இயக்கத்தை வந்து திரும்பி பெற்றார் அதாவது அந்த ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை வந்து திரும்பி வந்து பெற்றார் இப்போ இதுவரைக்கும் வந்து எப்போ வந்து ஒத்துழையாமைக்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுத்துறாங்க எப்போ வந்து அந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றினாங்க என்னென்ன அதனுடைய கொள்கைகள் அதை பற்றி வந்து பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து வரிகூடா இயக்கம் வந்து எப்போ வந்து காந்தியர்கள் வந்து அந்த இதை வந்து இயக்கத்தை வந்து தொடங்கினார் அது மட்டும் இல்லாமல் வரிகூடா இயக்கத்துடைய அதனுடைய கொள்கைகள் என்னென்ன அந்த மேலே வந்து ஒத்துழையமைக்கத்தோட கொள்கைகள் சேம் டிட்டோ தான் கீழேயும் வந்து வருது அதன் காரணமாக வந்து இந்த வரிகூடா இயக்கத்தின் காரணமாக வந்து காந்திகள் வந்து மக்கள் மத்தியில் வந்துட்டு ரொம்ப வந்து மாபெரும் தலைவராக அதை குறிப்பாக விவசாயிகள் மத்தியில் வந்து அவர் ரொம்ப பெரிதும் மதிக்கப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கக்கூடியது சௌரி சவுரா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது டேட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிப்ரவரி அஞ்சாம் நாள் தற்போது தற்போதைய உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள கோரக்பூர் அருகே சௌரி சௌரா அப்படிங்கிற ஒரு கிராமம் இருந்தது அந்த கிராமத்தில் வந்து தேசியவாத வாதி தேசியவாதிகள் வந்து ஒரு பேரணி நடத்தியிருக்காங்க அது வந்து காவல்துறையினின் தூண்டுதலின் காரணமாக ஒரு வன்முறையாக மாறி அங்கே வந்து இருபத்தி ரெண்டு அந்த கூட்டத்தினர் ஆத்திரம் கொண்ட கூட்டத்தினர் வந்து இருபத்தி ரெண்டு காவலருடன் காவல் நிலையத்தை தீயிட்டு கொளுத்துறாங்க இதில் இருபத்தி ரெண்டு போலீஸும் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இறந்துட்டாங்க இதனால் வந்து காந்தியர்கள் வந்து இந்த இயக்கத்தை வந்து திரும்பி வந்து பெற்றுட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்துட்டு ஜவஹர்லால் நேரு இயக்கம் வந்து ஊக்கம் பெறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்ச ஜவஹர்லால் நேரு சுபாஷ் சந்திர போஸ் போன்ற இளைய தலைவர்கள் உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் தலைவர்களின் விருப்பத்துக்கு மாறாக இந்த இயக்கம் வந்து திரும்ப பெறப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த இந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் காந்தியர்கள் வந்து கைது செய்யப்பட்ட பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் தான் விடுதலை செய்யப்படுறாங்க அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி பிப்ரவரி அஞ்சாம் தேதி வந்து நடக்குது ஐ திங்க் வந்து இது ஓல்டு புக்கில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது பிப்ரவரி அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இப்போ இருக்கிற ஒரு இப்போ தற்போதைய உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள கோரக்பூர் அப்படிங்கிற இடம் இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க சௌரி சவுரா அப்படிங்கிற வில்லேஜில் தான் ஒரு தேசியவாதிகள் நடத்தின பேரணி வந்து ஒரு வன்முறையில் விடுச்சு அந்த வன்முறையின் காரணமாக வந்து அந்த கூட்டத்தினர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு காவலரோட சேர்த்து போலீஸ் ஸ்டேஷனையும் தீயிட்டு வந்து கொளுத்திடுறாங்க அந்த இருபத்தி ரெண்டு பேரும் இறந்துடுறாங்க இதுக்கப்புறம் இந்த இதுக்கப்புறம் தான் இந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் தான் காந்திகள் வந்து அந்த இயக்கத்தை ஒத்துழையமைக்கத்தை திரும்பி பெற்றது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வந்து கைதும் செய்யப்படுறாரு கைது செய்யப்பட்டு கைது <laughs> செய்யப்பட்டு <laughs> ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இ
அதுக்கு என்னன்னா இவர் கைது செய்யப்பட்டதுனால இவருடைய இயக்கங்கள் தோல்வி அடைஞ்சது அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா டர்க்கி அதாவது துருக்கியில் இருந்த கலீஃபா அலுவலகம் வந்து மூடப்பட்டதை எடுத்து கிளாபத் இயக்கமும் முடிவுக்கு வந்துருச்சு இந்த ஒத்துழையமைக்கம் திரும்ப பட்ட பின்னாடி கிளாபத் இயக்கமும் முடிவுக்கு வந்துருச்சு இது கேட்குறது கூட சான்ஸ் இருக்குது ஒத்துழையமைக்கம் முடிவுக்கு வந்த பின்னாடி வந்துட்டு கிளா எந்த இயக்கம் வந்து அதனை தொடர்ந்து முடிவுக்கு வந்தது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னா கிளாபத் இயக்கம் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது சுயராஜ்ய கட்சி சுயராஜ்ய கட்சி வந்து அதோடைய டேட் வந்து நைன்டீன் சாரி இயர் அண்ட் டேட் வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஜனவரி ஃபஸ்ட்டு தான் வந்து சுயராஜ்ய கட்சியினர் வந்து இது பண்ணுறாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஜனவரி ஒன்று நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ இது வந்து ஓல்டு புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் இப்போ வந்து இது வந்து யார் காரணமாக யார் தலைமையில் வந்து இது ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா சிஆர் தாஸ் மற்றும் மோதிலால் நேரு தான் இதுக்கு வந்து காரணமானவங்க அதாவது இதற்கு இடையில் வந்துட்டு காங்கிரஸ் கட்சி வந்து ரெண்டாவது பிள பிளவுபட்டுருச்சு அதில் வந்து மாற்றத்தை விரும்புவர்கள்னு ஒருத்தவங்க மாற்றத்தை விரும்பாதவன் ரெண்டு பிரிவுகள் இருந்தாங்க அதாவது சுயராஜ் கட்சியில் ரெண்டு பிரிவு இருந்தாங்க ஒன்று வந்து மாற்றத்தை விரும்புவர்கள் ஒன்னொருத்தர் வந்து மாற்றத்தை விரும்பாதவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க சிஆர் தாஸ் மற்றும் மோதிலால் நேரு தலைமையிலான காங்கிரஸார் தேர்தலில் போட்டியிட்டு சட்டப்பேரவைக்குள் நுழைய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி விரும்பினாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி வந்து சட்டப்பேரவையில் பங்கேற்பதன் மூலியமாக தான் தேச நலன்களை வந்து மேம்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து நினச்சாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இரட்டை ஆட்சியில் பங்கேற்பதன் மூலம்தான் காலனி ஆதிக்க அரசை வந்து பாதிப்படைய வைக்க முடியும்னு சொல்லி வந்து நினச்சாங்க இவங்களைத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மாற்றத்தை விரும்புவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பிக்சரில் கொடுத்துருக்கவங்க தான் சிஆர் தாஸ் மற்றும் சித்தரஞ்சன் தாஸ் சொல்லுவாங்க மோதிலால் நேரு இவங்க ரெண்டு பேர் தான் அவங்க இவங்களோட காரணமாக தான் சு சுயராஜ் கட்சி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இவங்க வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜனவரி ஒன்று வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இவங்களுடைய தலைமையில் காங்கிரஸ் கட்சி இதுக்கு இடையில் வந்து இரண்டாம் பிளந்தப்போ மாற்றத்தை விரும்புவர்கள் மாற்றத்தை விரும்பாதவர்கள்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பிரிவாக இருந்தது அந்த மாற்றத்தை விரும்புவர்கள் பட்டியலில் தான் இவங்க ரெண்டு பேர் இருந்திருக்காங்க இவங்க என்ன நினச்சாங்க அப்படின்னா சட்டப்பேரவையில் தேர்தலில் வந்து போட்டிட்டு சட்டப்பேரவைகள் நுழையணும் இந்த மாதிரி இருக்கிற இரட்டை ஆதிக்க முறை இரட்டை ஆட்சி முறையில் வந்து நம்ம வந்து போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று அப்போ தான் வந்து காலனி ஆதிக்க ஆட்சியை வந்து விரட்ட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து நினச்சாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்க வந்துட்டு யாரை வந்து தீவிரமாக பின்பற்றினாங்க அப்படின்னா வல்லபாய் படையலையும் ராஜாஜி உள்ளிட்ட காந்தியடிகளை தீவிரமாக பின்பற்றிய பலர் மாற்றத்தை விரும்பாதவர்களாக இருந்தாங்க சாரி அதாவது என்ன அப்படின்னா இவங்க வந்து மாற்றத்தை விரும்புபவர்கள் யாருனா சிஆர் தாஸ் மற்றும் மோதிலால் நேரு மாற்றத்தை விரும்பாதவர்கள் யார் அப்படின்னா காந்தியடிகள் வல்லபாய் படேல் சி ராஜாஜி இவங்கெல்லாம் வந்து மாற்றத்தை விரும்பாதவர்களாக இருந்திருக்கிறாங்க காந்தியடிகளை பின்பற்றினவங்க வந்து மாற்றத்தை விரும்பாதவர்கள்னு சொல்கிறாங்க அதில் முக்கியமானவங்க வ படேலும் ஸ்ரீ ராஜாஜியும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாற்றத்தை விரும்பாதவர்கள்லாம் ஒத்துழையாமை திட்டத்தை தொ தொடர விரும்பியிருக்கிறாங்க அடுத்தது நான் முதலே சொன்னல டேட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஜனவரி முதல் நாலு நாள் தான் சுயராஜ் கட்சியை தொடங்கியிருக்கிறாங்க இந்த கட்சி வந்து அதுக்கப்புறம் காங்கிரஸ் கட்சியின் சிறப்பு அமர்வில் வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்குது காங்கிரஸ் கட்சி வந்து இதை வந்து அங்கீகரிச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஆங்கிலேயே இந்தியாவின் பேரரசு இம்பீரியல் சட்டப்பேரவை மற்றும் பல்வேறு மாகாண சட்டப்பேரவைகளுக்கு பெரும் எண்ணிக்கையில் சுயராஜ் கட்சியினர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன அதாவது இம்பீரியல் சட் பேரவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த பேரவைக்கும் அடுத்தது வந்து மாகாண சட்டப்பேரவைகளுக்கும் இந்த கட்சியிலிருந்து நிறையா பேர் வந்து அதுக்கு வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க உறுப்பினர்களாக அது அது வந்து இவங்களுக்கு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக இருந்திருக்கு இவங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து முன்னெடுத்து செல்கிறதுக்கு ஒரு மாற்றமாக இருந்திருக்குது அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் வந்து சிஆர் தாஸ் வந்து இறந்துடுறாரு கட்சியோட தலைவராக இருந்திருக்காரு யார் இதுவும் கேட்பாங்க சுயராஜ் கட்சியினுடைய தலைவராக இருந்தவர்னு பர்டிகுலராக ஒருத்தரை கேட்டாங்கன்னா சிஆர் தாஸ் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணவங்கன்னா ரெண்டு பேர் வருவாங்க அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் வந்து அக்கட்சியினுடைய தலைவராக இருந்தவர் அப்படின்னா சிஆர் தாஸ் அவர் வந்து இறந்துடுறாரு அவர் இறப்புக்கு பின்னாடியே வந்து அந்த கட்சி வந்து மெது வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வீழ்ச்சி அடைய தொடங்கிருச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுலேருந்து சட்டப்பேரவைகளில் இருந்து சுயராஜ் கட்சி வந்து தன்னை வந்து விளக்கிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காங்கிரஸ் கட்சி வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ண விருப்பாடு மாற்றத்தை
இருபத்தஞ்சில் வந்து அக்கட்சியினுடைய தலைவராக இருந்த சி ஆர் தாஸ் வந்து இறந்த பின்னாடி இந்த கட்சி வந்து வீழ்ச்சி அடைய தொடங்குச்சு இதுக்கப்புறம் இவங்க சட்டப்பேரவையில் இருந்து தன்னோட கட்சியை வந்து விளக்கிக்கிறாங்க எந்த வருடம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு அதுக்கு அடுத்த வருடமே வந்து விளக்கிக்கிறாங்க அடுத்து வந்து இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு சட்டத்தை பற்றி வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இந்த பாக்ஸ்குள்ளே இருக்கிறது நான் நார்மலாகவே சொல்லியிருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாக்ஸ்குள்ளே இருக்கிறது அது நியூ புக்னால் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்தாலும் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு இந்திய அரசின் படியாக வந்து இரட்டை ஆட்சி வந்து அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்கு இரட்டை ஆட்சி அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா இதன் இதன் மூலமாக மாகாண அரசின் அதிகாரங்கள் ஒதுக்கப்பட்டும் மற்றும் மாற்றப்பட்ட துறைகள் என ரெண்டு வகையிலாக பிரிக்கிறாங்க தான் இரட்டை ஆட்சின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது எந்த சட்டத்தின் மூலிமா இரட்டை ஆட்சி அறிமுகப்படுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு இந்திய அரசு சட்டம் இரட்டை ஆட்சினால் அந்த நம்பர் வந்து ரெண்டு ரெண்டு தாட்டி வந்துருக்கணும் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பத்தொம்போது பத்தொம்போது அப்படிங்கிறது டூ டைம்ஸ் வந்திருக்கு அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு துறைகள் ஒதுக்கப்பட்ட மற்றும் மாற்றப்பட்ட துறைகள் இதில் வந்துட்டு நிதி பாதுகாப்பு காவல்துறை நீதித்துறை துறை நில வருவாய் மற்றும் நீர்ப்பாசனம் இதெல்லாம் அதாவது முக்கியமானது எவ்வளோ இருக்கோ அவன்லாம் வந்து அதெல்லாம் வந்து ஆங்கிலேயே வந்து பொறுக்கிக்கிட்டான் அதாவது நிதி நீதி பாதுகாப்பு காவல்துறை நில வருவாய் நீர்ப்பாசனம் இதெல்லாம் மாற்றப்பட்ட இதெல்லாம் ஒதுக்கப்பட்ட துறைகளாக போச்சு ஆங்கிலேயர் இருக்கிறதெல்லாம் ஒதுக்கப்பட்ட துறைகள் மாற்றப்பட்ட துறைகள் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உள்ளாட்சி கல்வி சுகாதாரம் பொதுப்பணி வேளாண்மை வனங்கள் மீன்வளத்துறை இதெல்லாம் வந்து இந்திய அமைச்சரோட கட்டுப்பாட்டில் வந்து இருந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆங்கிலேயர்கிட்ட வந்து ஒதுக்கப்பட்ட துறைகளை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது நிதி நீதி பாதுகாப்பு காவல்துறை நீர்ப்பாசனம் நில வருவாய் இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிற துறைகள் வந்து வேளாண்மை வனங்கள் மீன்வளத்துறை பொதுப்பணி கல்வி சுகாதாரம் இதெல்லாம் வந்துட்டு உள்ளாட்சி இதெல்லாமே வந்து இந்திய அமைச்சர்கிட்ட இருந்திருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து எப்படி வந்து அந்த அரசட்டத்தின்படி வந்து சு இரட்டை ஆட்சி அறிமுகப்படுத்தினாங்களோ அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒரு சட்டம் இந்திய அரசட்டம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அந்த இந்திய அரசின் மூலமாக என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா சுயாட்சி மாகாண சுயாட்சி வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க முதல்ல வந்து மாகாண சுயாட்சி வந்து இல்லை இது வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்திய அரசின்படி வந்து மாகாண சுயாட்சி வந்து கொண்டு வந்தனால இந்த முறை இந்த இரட்டை ஆட்சி வந்து முடிவுக்கு வந்தது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து இரட்டை ஆட்சி அந்த நம்பர் வந்து ரெண்டு டைம் வந்திருக்கு ஒவ்வொரு நம்பரும் டூ டைம்ஸ் வந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து மாகாண சுயாட்சி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதன்படி கூட ரிசர்வ் வங்கி கூட ஸ்டார்ட் பண்ணு சொல்லியிருப்பாங்க நம்மளுக்கு பழைய புக்கில் அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா காந்தியடிகளின் ஆக்கப்பூர்வ திட்டம் இதில் வந்து சௌரி சௌரா நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு வந்து அவர் வந்து கைது செய்யப்படுறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் வந்து விடுதலை செய்யப்படுறாரு இருந்த போதும் வந்து அவர் வந்து மக்களுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து பயிற்சி கொடுக்கணும் இந்த அகிம்சை போராட்டத்தை பற்றி நினைக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து காதி அதாவது நம்மளுடைய கதர் ஆடைகளுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்தாரு இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாரு தீண்டாமை ஒழிக்க பாடுபட்டார் அறிவுறுத்துகிறார்கள் பொதுவாக இளைஞர்களை பற்றி சொன்னாலும் அது மட்டும் சுயராஜ்யத்தை பற்றி சொன்னாலுமே நீங்கள் வந்து தீண்டாமை ஒழிப்பு இதை வந்துட்டாவே நீங்கள் யார் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமை கதர் அப்படின்னு வந்துட்டாவே அது வந்து காந்தியடிகள் தான் கதர்னாவே காந்தியடிகள் தான் அந்த சென்டென்ஸின் கீழே தான் வந்து இந்த மற்ற இது வந்து வருது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து சொன்னதுக்கு அப்புறம் காங்கிரஸர் வந்து கண்டிப்பாக கதராடை தான் ஒடுத்துன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய உறுப்பினர்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் கட்டாயம் ஆக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது அதாவது ஒத்துழை அமைக்கிறதுக்கு அப்புறமே வந்துட்டு என்னாச்சுன்னா இந்து முஸ்லீம் வந்து ஒற்றுமை வந்து குலைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்து மகாசபை வந்து பண்டித மதன் மோகன் மாலவியா தலைமையிலையும் முஸ்லீம் லீக் வந்து அலி சோகதர்கள் தலைமையிலும் வந்து பிரபலம் அடைஞ்சிட்டு இருந்துச்சு அந்த பீரியடில் யாரோட பீரியடில் அப்படின்னா இந்து சபை வந்து மதன் மோகன் மாலவியா மதன் மோகன் மாலவியா முஸ்லீம் வந்து முஸ்லீம் லீக் வந்து அலி சோகதர்கள் தலைமையிலையும் வந்து அந்த காலத்துக்கட்டத்தில் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வகுப்புவாதம் அதான் வகுப்புவாதம்னா ரெண்டு வந்து
இருந்த அவங்கள வந்து ஈர்க்கும் பொருட்டு வந்து காந்தடிகள் வந்து நைன்டீன் அதாவது ஜெயிலிருந்து வெளியே வந்த பின்னாடி சில நாட்களில் உண்ணாவிரதத்தை தொடங்குறாரு அதாவது இருபத்தி ஒரு நாள் உண்ணாவிரதத்தை தொடங்குறாரு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இல்லை வந்து இருபத்தி ஒரு நாள் வந்து உண்ணாவிரதத்தை மேற்கொள்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அவர் நினைக்கிறாரு என்ன அப்படின்னா இந்துக்கள் இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் வந்து ஒற்றுமையாக இருக்கணும் இதனால் மூலிமா மட்டும்தான் சுயராஜ்யம் வந்து சாத்தியப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போதைக்கு நம்பிய முகமது அலி ஜின்னாவும் காந்தீடிகளும் மேற்கொண்ட தீவிர முயற்சிகள் வகுப்புவாத கலவரங்களை அடியோடு அளிக்க தவறிவிட்டனர் அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சைமன் குழு புறக்கணிப்பு இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஒரு நாள் வந்து அவர் வந்து உண்ணாவிரதம் மேற்கொள்கிறாரு இந்துக்களையும் முஸ்லீம்களையும் ஒன்று திரட்டுறதுக்காக அதுக்கப்புறம் சைமன் குழு சைமன் குழு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் நவம்பர் எட்டு ஒரு சட்டப்பூர்வ ஆணையத்தை அதாவது இந்திய அரசியல் சாசன சீர்திருத்தங்கிறதுக்காக ஒரு சட்டப்பூர்வ ஆணையத்தை அதாவது இந்தியன் ஸ்டாச்சுச்சுரி கமிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த கமிஷனை வந்து நியமிக்கிறதுக்காக வந்துட்டு ஆங்கிலேய அரசு வந்து அறிவிக்கிறாங்க ஒரு சட்டப்பூர்வ ஆணையம் அந்த ஆணையத்தை அமைக்கிறதுக்காக வந்துட்டு நைன்டீன் நவம்பர் எட்டு ஒரு சீர்திருத்த ஆணையத்தை வந்து தொடங்குறாங்க அது வந்து யாரோட தலைமையில் அந்த சட்டப்பூர்வ ஆணையம் அமைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஜர்ஜான் சைமன் அப்படி அதாவது அவருடைய பேரில் தான் சைமன் குழு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த குழுவில் வந்து ஏழு உறுப்பினர்கள் வந்து இருக்கிறாங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஏழு உறுப்பினர்கள் இதோடைய ஸ்டார்டிங் இயரும் நைன்டீன் அந்த குழுவோட உறுப்பினர்களும் ஏழு பேர் தான் அது வந்து எந்த எந்த மாதம் எந்த டேட் அப்படின்னா நவம்பர் எட்டு இதில் வந்துட்டு இந்தியர்கள் யாருமே இடம்பெறலை இது ஒரு இந்தியர்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு பெருத்த ஏமாற்றமாக இருந்திருக்குது இதில் வந்து இந்தியர்கள் எவரும் இடம்பெறாமல் வெள்ளையர்களாகவே இருந்திருக்கிறாங்க அதனால் இந்தியர்களுக்கு வந்து ஆத்திரமும் அவமானமும் அடைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய இந்திய அரசாசனத்தை நியமிக்கிறதுக்கு இவங்க யார் அப்படின் சொல்லிட்டு நம்ம இந்த அரசு சாசனத்தை சீர்திருத்தம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஆளுகை வந்து நம்ம இந்தியர்கள் வந்து ஒருத்தர் கூட இல்லையே அப்படிங்கிறது தான் இவங்களுடைய மிகப்பெரிய வருத்தமாகவும் கொதிக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணமாகவும் இருந்திருக்குது அடுத்தது காங்கிரஸும் முஸ்லீம் லீக்கு எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த சைமன் குழு வந்து புறக்கணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க முடிவு பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய இடத்துல வந்து ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டம் கருப்பு கொடி ஏந்துறது கருப்பு கொடி ஏந்திய போய் சைமனை திரும்பிப்போ அப்படிங்கிற வ திரும்பி செல் திரும்பிப்போ அப்படிங்கிற வாசகத்தை வந்து முழக்கங்களும் நடைபெற்றது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இதில் வந்து நிறைய மக்கள் வந்து போராட்டக்காரர்கள் வந்துட்டு காவல்துறையினால் கடுமையாக தாக்கப்படுறாங்க இதில் தான் லாலா லஜபதி ராய் பஞ்சாபின் சிங்கம் லாலா லஜபதி ராய் வந்து வேக இதில் வந்து காயமடைகிறார் மிக மோசமாக காயமடைஞ்சு இதுக்கப்புறம் வந்து இவர் வந்து இறந்துடுறாரு ஒரு சில நாட்கள்லேயே வந்து இந்த காயத்தின் காரணமாக வந்து உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு இறந்துடுறாரு பஞ்சாபினுடைய சிங்கம் லாலா லஜபதி ராய் எதிரே சைமன் கோ பேக் அப்படின்னு தான் வந்து அந்த முழக்கம் வந்து இடம்பெற்றிருக்கிறது அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நேரு அறிக்கை இந்த சைமன் குழுக்கு அப்புறம் நேரு அறிக்கை சைமன் குழு பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் நவம்பர் எட்டு சைமன் குழு ஒரு சட்டப்பூர்வ ஆணையம் அமைக்கிறதுக்கு ஏழு பேர் கொண்ட குழுவை வந்து ஜர்ஜான் சை தலைமை சை ஜர்ஜான் சைமன் தலைமையில் வந்து அமைக்கிறாங்க அதில் ஒரு இந்தியர்கள் கூட இடம்பெறலை இதனால் வந்து போராட்டங்கள் வெடிக்குது ஆர்ப்பாட்டங்கள் வெடிக்குது கருப்பு கொடி ஏந்தியபடி ச ஜ சைமனை திரும்பிப்போ அப்படிங்கிற முழக்கங்களும் இடம்பெறுது இந்த க போராட்டத்தின் மீது நடைபெற்ற கா அதாவது கழகத்தின் காரணமாக வந்து தடியடியின் காரணமாக லாலா லஜபதி ராய் பஞ்சாபின் சிங்கம் வந்து காயமடைஞ்சு ஒரு சில நாட்களில் வந்து இறந்துடுறாரு இதுவும் கேட்பாங்க சைமன் போராட்டத்தில் வந்துட்டு உயிரிழந்த தேசிய தலைவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டாங்க அப்படின்னா லாலா லஜபதி ராய் தீவிரவாத தலைவர்னு கூட கேட்கலாம் அடுத்தது நேரு அறிக்கை நேரு அறிக்கை வந்து என்ன பண்ணுறாருனா இந்த இந்த சைமன் குழு இந்த சைமன் குழு புறக்கணிப்புலேயே இந்துக்களும் அதாவது காங்கிரஸும் முஸ்லீம் லீக்கும் வந்து எப்படி இணைஞ்சு போராடுதோ அதே மாதிரி இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் வந்து இணைஞ்சதுக்கு இந்த சைமன் குழு புறக்கணிப்பு வந்து ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருந்திருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் வந்து அனைத்து கட்சி மாநாடு அதாவது ஒரு கட்சி மட்டும் கிடையாது எல்லா கட்சி மாநாடும் நடக்குது அதாவது சைமன் குழு எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு அதுக்கப்புறம் அடுத்த வருஷமே வந்து இந்த கட்சி மாநாடு அனைத்து கட்சி மாநாடு நடக்குது இதில் வந்து அரசியல் சாசன வரைவுக்கான திட்டம் வகுக்க மோதிலால் நேரு தலைமையிலான 
நிகழ்த்தி வந்து அமைக்கிறாங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆயிரத்தி இருபத்தி அனைத்து கட்சி மாநாட்டில் யாரோட தலைமையிலான கமிட்டி அமைக்கிறாங்கன்னா மோதிலால் நேரு தலைமையிலான கமிட்டி வந்து அரசியல் சாசன வரைவுக்காக திட்டம் வகுக்கிறதுக்காக அமைக்கிறாங்க அந்த கமிட்டியோட அறிக்கை தான் நேரு அறிக்கைன்னு சொல்கிறாங்க நைன்டீன் மறந்துடாதீங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் சைமன் குழு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து நேரு அறிக்கை யாரோட தலைமையில் மோதிலால் நேரு தலைமையிலான கமிட்டி வந்து அமைக்கப்படுகிறது அதான் நேரு அறிக்கை அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அடுத்தது இது வந்து மோதிலால் நேரு ஞாபகம் வச்சுங்க ஜவஹர்லால் நேரு நினைச்சுக்காதீங்க மோதிலால் நேரு அடுத்தது வந்து இதனுடைய முக்கியமான கொள்கைகளாக இருந்தது வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து தன்னாட்சி பகுதி அதாவது தகுதி அதாவது டொமினியன் அந்தஸ்து வந்து கொடுக்கணும் இதில் முக்கியமான கொள்கை என்பது டொமினியன் அந்தஸ்து அது மட்டும் இல்லாமல் மத்திய சட்டப்பேரவை மற்றும் மாகாண சட்டப்பேரவைகளுக்கு கூட்டு மற்றும் கலவையான வாக்காளர் தொகுதிகளுடன் தேர்தல் நடத்தணும் மத்திய மற்றும் மாகாண சட்டப்பேரவைகளுக்கு கூட்டு மற்றும் கலவையான வாக்காளர் தொகுதிகளுடன் தேர்தல் நடத்தணும் அடுத்தது வந்து முஸ்லீம்களுக்கு எப்படி வந்து இடஒதுக்கீடு வந்து கொடுத்தாங்களோ அதே மாதிரி இந்துக்களுக்கும் அவர்கள் சிறுபான்மையினராக உள்ள வடமேற்கு எல்லை மாகாணத்தில் வந்து இடஒதுக்கீடு வந்து கொடுக்கணும் பொது வாக்களிப்பு முறையும் அடிப்படை உரிமைகளும் வழங்கணும் என்னென்ன டொமினியன் அந்தஸ்து எப்படி வந்து முஸ்லீம்களுக்கு இடஒதுக்கீடோ அதே மாதிரி வந்து இந்துக்கள் சிறுபான்மை இருக்கும்போது அந்த வடமேற்கு எல்லை பகுதியில் இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும் பொது வாக்களிப்பு முறையும் அடிப்படை உரிமைகளும் கொடுக்கப்படணும் அதுக்கப்புறம் வந்து மத்திய சட்டப்பேரவை மற்றும் மாகாண சட்டப்பேரவையில் கூட்டு மற்றும் அளவையிலான வாக்காளர் தொகுதியுடன் தேர்தல் நடத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடஒதுக்கீடு குறித்து குறித்த ஜின்னா சட்ட திருத்தத்தை சட்ட திருத்தம் வந்து கொண்டு வர்றாரு ஜின்னா அப்படிங்கிறவர் வந்து இந்த இடஒதுக்கீடு குறித்து வந்து சட்ட திருத்தத்தை வந்து கொண்டு வர்றாரு அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா மூன்றில் ஒரு பங்கு இடங்கள் முஸ்லீம்களுக்கு ஒதுக்கப்படணும்னு சொல்கிறாரு ஜின்னா என்ன சொல்கிறாரு ஜின்னா முகமது அலி ஜின்னா தான் வெறு ஜின்னான்னு கொடுத்துருக்காங்க முகமது அலி ஜின்னா தான் ஜின்னா அவர் வந்து எத்தனை பங்குன்னா மூன்றில் வந்து ஒரு பங்கு ஞாபகம் வச்சுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மோதிலால் நேரு நேரு அறிக்கை நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் அதன்படி வந்து ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஜின்னா வந்து மூன்றில் ஒரு பங்கு வந்து முஸ்லீம்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாரு அவரை ஆதரித்து வந்து தேஜ் பகதூர் குரு தேஜ் பகதூர் சாப்ரு இது பெரும் மாற்றத்தை தராது என்று வேண்டினார் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா இது ஒரு பெரிய மாற்றத்தை வந்து கொடுக்காது அப்படின்னு சொன்னவர் யார் அப்படின்னா தேஜ் பகதூர் சாப்ரு அப்படிங்கிறவர் சொல்கிறாரு இருந்தாலும் அனைத்து கட்சி மாநாட்டில் இவை அனைத்தும் தோல்வி கண்டுச்சு அந்த அனைத்து கட்சி மாநாடு நடத்தினாங்கள நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் அதில் வந்துட்டு ஒரு தோல்வியை வந்து சந்திச்சிருக்குது சந்தித்து மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜின்னா வந்து என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா பதினாலு அம்சங்கள் என்று அழைக்கப்பட்ட தீர்மானத்தை வந்து அவர் வந்து சொல்கிறாரு ஜின்னா வந்து உடைய கொ மூன்றில் ஒரு பங்கு அப்படிங்கிற அந்த திங்கிங் வந்து அந்த கோரிக்கை வந்து என்னாச்சு அப்படின்னா ஃபெயிலியர் ஆன பின்னாடி அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா பதினாலு அம்சங்கள் கொண்ட கோரிக்கையை வந்து முன்மொழிகிறாரு தீர்மானத்தை முன்னொழிகிறாரு அதுவும் நிராகரிக்கப்பட்டிருக்குது இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமையின் தூதராக பாராட்டப்பட்ட ஜின்னா பின்னர் தனது நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொண்டு முஸ்லீம்களுக்கு தனிநாடு என வலியுறுத்த ஆரம்பித்தார் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா எப்போ வந்து எதன் காரணமாக இந்த ஜின்னா வந்து தன்னுடைய முடிவை மாற்றிக்கிட்டு முஸ்லீம்களுக்கு தனி நாடு வேணும் அப்படிங்கிற கோரிக்கை எப்போ கொண்டு வர்றார் அப்படின்னா அந்த நேரு அறிக்கை வந்த பின்னாடி வந்து இவரும் என்ன பண்ணுறாருனா இவருடைய கொள்கையின் பேரில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாருனா மூன்றில் ஒரு பங்கு வந்து முஸ்லீம்களுக்கு வந்து இடஒதுக்கீடு வந்து கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாரு அதை வந்து அப்படி வந்து நடக்காது அது வந்து சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு குருதேஜ் பகதூர் சாப்பிடும் வந்து சொல்கிறாரு ஆனால் அதுக்கப்புறம் இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா பதினாலு அம்ச தீர்மானத்தை வந்து முன்மொழிகிறாரு அந்த அந்த அனைத்து கட்சி மாநாட்டில் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் ஆனால் வந்து அப்பையும் வந்து அதை வந்து அதுவும் நிராகரிக்க நிராகரிச்சிடுறாங்க இதன் காரணமாக வந்து அவர் என்ன பண்ணிடுறாருனா அவர் வந்து இந்து முஸ்லீம் தூதராக வந்து அவர் வந்து பாராட்டப்பட்ட அவர் வந்து என்ன பண்ணிடுறாருனா முஸ்லீம்களுக்கு தனி நாடு வேணும் அப்படின்னு தன் நிலைப்பாட்டை வந்து மாற்றிக்கிட்டு அந்த தி அந்த முஸ்லீம்களுக்கு தனி நாடு அப்படிங்கிற கோரிக்கை வந்து வலியுறுத்த ஆரம்பிக்கிறாரு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பார்த்ததில் வந்து ஒத்துழையாம இயக்கம் வரிகுடா மற்றும் சௌரி சௌரா சம்பவம் அதன் அடிப்படையில் கீழே பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் சுயராஜ்ஜிய கட்சி பற்றி பார்த்து பார்த்தோம் சுயராஜ்ய கட்சிக்கு அப்புறம் வந்து காங்கிரசுடைய சுயராஜ்ஜிய கட்சி சுயராஜ்ஜிய கட்சிக்கு அப்புறம் வந்து வேற என்ன பார்த்தோம் காந்தியர்களுடைய ஆக்கப்பூர்வ திட்டம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் சைமன் குழு பார்த்தோம் சைமன் குழுக்கு அப்புறம் வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா 
நேரு அறிக்கை நேரு அறிக்கை வந்து பார்த்தோம் நேரு அறிக்கையில் தான் வந்து இந்த ஜின்னா நேருவோட அறிக்கை நேரு ஒரு அறிக்கை வந்து நாலு அம்ச கொள்கையில் வந்து கொண்டதாக இருந்தது மோதிலால் நேரு தலைமையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி வந்து அனைத்து கட்சி மாநாட்டில் வந்து இதை வந்து கொண்டு வர்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஜின்னா வந்து பதினாலு அம்ச கொள்கையில் வந்து கொண்டு வர்றாரு அதுக்கு அந் இது வந்து நிராகரிக்கப்பட்டதுனால தான் தன்னுடைய கொள்கையை வந்து தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை வந்து மாற்றிக்கிட்டு முஸ்லீம்களுக்கு தனிநாடு வேணும் அப்படிங்கிற கோரிக்கையை வந்து முன்மொழிஞ்சு வலியுறுத்துறாரு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து இந்த டாபிக் வந்து இதோட முடியுது அதுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா முழுமையான சுயராஜ்யத்துக்கான போராட்டம் மற்றும் சட்டமறுப்பு இயக்கம் முக்கியமானதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்த டாப்பிக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இந்த பாடமே ஃபுல்லாக இம்பார்ட்டண்ட் தான் ஆனால் வந்து இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது ஒத்துலையாம இயக்கம் சௌரி சௌரா எல்லாமே வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் இந்த சட்டமறுப்பு இயக்கம்ங்கிறது அதை விட ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த சட்டமறுப்பு இயக்கம் அதில் தான் உப்பச்சத்தியாகிரகம் வந்து பார்ப்போம் அடுத்து வட்டமேசை மாநாடுகள் பற்றி பார்க்கலாம் காந்தி இருவின் ஒப்பந்தம் அதற்கு கீழே அடுத்தது வந்துட்டு வேற என்ன தீண்டாமைக்கு எதிரான பிரச்சாரம் இந்த மாதிரி வந்து நிறையா வந்துருக்கு இதை பற்றி வந்து பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே என்னோட சேனலில் மறக்காமல் சப